игра должна заставить меня закричать. Всем хай, с вами Юджин, и это последний раз, когда я так громко говорю в этом видео, ведь мы с вами играем... Блин, мне казалось, из-за того, какая у него толстовка темная, что как будто бы он это, дополни... просто сверху на себя ее наложил, а не что она на нем одета. Don't scream. Как вы видите, я настроил свой микрофон так, чтобы он не заходил вот за эту черточку. Зайдет за эту черточку и хана. Эта игра так сильно меня захайпила тем, что это хоррор, в котором процедурно генерируемые скримеры. И в этом хорроре ты должен за 18 минут ни разу не закричать. Тебя будет пугать, тебя будет как только не драть в хвост и в грибу, но ты не должен кричать. Ты должен... У Юджина та же версия, что и у меня. Была примерно. Расслабиться и получить удовольствие. Иначе ты проиграешь. У нас 18 минут, друзья, поехали. Говорим спокойно. Вот такая громкость должна быть все 18 минут. Что бы ни произошло, игра выглядит супер реалистично. Из-за чего? Из-за чего нет? Из-за чего моя фантазия еще больше... О, как все... Как все тормозит. А почему так все тормозит? Я фиг его знает. О, боже, это реально как будто снято. Как будто я, видимо, из Блэра смотрю. О, труп. Ты я убил труп? Я же говорил, Юджина будет, по идее, интересно смотреть по Дон Скриму. Ну, этот... Жалко, что быстро все рафлянские заканчиваются, начинается духота. Потому что это иначе, чем духотой, я эту игру назвать не могу, и, по-моему, это даже и не игра вовсе. Этот, как его... Uh, что я хотел сказать-то? Ну, он, видишь, у, у него так же, как у меня. Вот он идет, а у него фрезы. Смотрите, 93-й год сейчас. Я, на самом деле, я еще ни одного скримера не видел здесь. И я вот не здесь знаю, насколько они тебя. громкие. Я сделал наушники погромче, потому что интершумы очень плохо слышно. И как бы непонятно, за тобой кто-то следит, кто-то идет, преследует, или что-то такое делает, или нет. Надеюсь, вы взяли себе покушать, потому что мы с вами идем на пикник в лес. Очень милый, тихий, спокойный лес. Стоп. Это что, самолет? Это самолет разбился. Это же кошмар. Места с эконом класса. О боже. А что он думает, из бизнеса кто-то выжил? Нет, он имел в виду, что кошмар он увидел места с эконом класса. Я понял это так. Хотя, может быть, я и не прав. Ну, так я к этому и сказала. Ну, я ждала, пока ты проржешься и, может быть, сообразишь. Так я это и понял. Увидеть места с бизнес-класса не так страшно. Ну, да. Чуть не закричал, когда это увидел. Я, кстати, один раз всего в жизни летал бизнес-классом. И то случайно, потому что меня просили пересесть. Забавно, что можно в самолет подумать, что это может быть отсылка к пункту назначения. Но и ведьма из Блэр, и пункт назначения позже 93 -го года вышли. Мне подошла девушка и попросила поменяться с ней местами, потому что ее подруга сидит в эконом-классе и боится летать. Не можешь ли ты, мой молодой человек, сесть в бизнес-класс? Я сказал, конечно же могу. Смотрите. А, я думал, ты кто-то висит. А это так, правда, кто-то висит. Что? Откуда здесь вот это? Откуда здесь вендинговая машина? Может быть, такого можно использовать? Да даст нам жизни дополнительные? Нет? Ну, реально, трупы висят. То есть, какое-то время прошло, как самолет упал. Кстати, я тут быстро бегать-то и толком и не могу, если что. А значит... Как мне понять от кого? Шасси. Ну, хоть шасси, хоть хуясь. Его убегать. Вообще, должна быть такая замедленная графика, потому что ощущение реально, как будто все очень замедленно. Но, блин, реалистично. Слышите? Нельзя двигаться быстрее, иначе игра просто не прогрузит. Приемник какой-то. Пойдемте послушаем сообщение. Мы должны сообщить о том, что самолет упал. Мы явно не отсюда. Мы просто гуляли. Фонарь есть у меня? О, фонарь. Прекрасно. Вот, тут же... Да. О, боже мой. У нас 15 минут осталось. Знаете, эта гребаная игра решила уже сейчас ударить по моему самому страшному страху. Вот поэтому, да. У меня аж ладошки спотели. То есть для меня полета это достаточно тяжелое испытание. Всегда было так. Видишь, у нее не всегда, на самом не деле. В какой-то момент так началось. Какая-то травма, череда неприятных событий. И вот 
Теперь для меня полет это страшная вещь. Но я борюсь с этим. Я стараюсь это излечить, потому что это нужно излечить, потому что это отнимает у вас свободу. Что-то, по-моему, все темнее стало внезапно, да? Вам не кажется, что внезапная ночь настала? Ну, я же он хорошо Вообще, как будто мои микрофон. шаги, это не мои шаги, как будто бы мои шаги это чужие. Кто-то ходит моими шагами. Это дерево все очень. Кто-то. Ну, звук какой-то гулковатый. Ну да. Это кто-то, кто-то ходит моими шагами. Кто-то не с моими зубами. Я просто обожаю смотреть, как Юджин играет в хорроры. Это прекрасно. Ходит моими шагами. Реально, я бегать не могу. Я не знаю, как я буду убегать. А в целом, нужно ли убегать? Я Учитывая, что мы... Я вспоминаю с Астерье о том, как он этого Бигфута хренач. Вот он... Э, э, Юджин, Мармок и Джохан прекрасно играют в хорроры. Я представляю, если их втроем собрать, проходить один хоррор, что там будет? Мы можем проиграть, судя по всему, только если... Закричим. Пец темно. 14 минут осталось. Неужели всего 3 минуты прошло? Или здесь таймер не исправен? Тихо. Я не хочу проходить это два раза. Я хочу за 18 минут отстреляться, да, да, охренеть да, да, да. и забыть. Интересно, Мы знаем, что он не пройдет. персонаж уже подумал про себя, какой он дебил. Какой он конченый идиот, что попер сюда, а? В этот лес с этой камеры своей... О, там проход был? Надеюсь, что он видел. тысячу раз уже пожалел. Стоп, 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 не забывай, мы не должны кричать, я не буду кричать, понятно? Я здесь не для того, чтобы кричать, а для того, чтобы победить. Чё с тобой, автомат? Он как будто со мной общаются азбукой Морза. Пи-пи-пи, пи, мой друг, пи-пи-пи. Мы в лесу играть будем, блин. по большей части, или в каких-то вот этих странных... Это же кусок, это же магазин. Магазин, который находится в лесу, не может такого быть. Он здесь не может быть по определению, потому что тут нету города. Кто будет в своем уме ставить магазин а -а -а, посреди леса и подвешивать... Тот, кто копченых людей в нем продает. Вяленых. Они пока еще вроде не поджарены, не подкопчены. Это лесные родственники этих техасских содержателей бензоколонок. Черненько, черненько. И там людей голых. Ну кто так будет делать? Но это плохой маркетинговый ход, я так вам скажу. Мне кажется, что это просто лимбо. Чистилище. Мы погибли уже в этом самолете. И теперь это все, что мы видим после смерти. Адские бесконечные страдания. А. Или же все не так. Или самолет упал не случайно. И все это подстроено. Господи. Пойдемте сюда. О, парковочка. Ой, блин. Все, мы уходим, мы уходим, мы уходим. Мы уходим. А куда мы уходим? Я же не знаю, куда идти. Ты будешь бежать, урод? Он не хочет бежать. Экономит силы. Мудро. Может быть, бежать можно будет только, когда монстр появится. Вообще не понимаю, появится он или нет. Так как 11 минут осталось. Господи, Что, это самые долгие 18 минут в моей жизни, по-моему. Что, мы правильно делаем? Видимо, так, перед, тем, как мы... ну, да. перед тем, как мы начали игру, ну, там можно. было написано «Исследуйте как можно больше леса». Он... Он огромен. Сказали. Кабанчик! Кабанчик Южина испугал! Видишь, говорит, что здесь скрип, а тут, а тут сразу тут и фонарик появился, и кабанчик побежал. Я удивлен, что он веточки, которая прям в экран вылезла, не испугался, потому что я немножко дё... ну, типа, внутри дернулся. Старшачка лежит. И балуется. Кабанчик. Всего лишь кабан. Ай. Нельзя так напрягать свои свои мышцы, аж свело немножечко шею. Я даже не знаю, ребят, если я не закричу ни разу за всю игру, вы будете разочарованы или нет? Конечно Наверное, будет. скорее всего, будете разочарованы. Но, честно вам скажу, я не буду притворяться. Я крикну только если внезапно меня застанут врасплох и вопль реально вырубится из меня. Потому что эта игра... Потому что... Потому что эта игра бросила мне вызов. Я его принял. 
Все по-честному. Они просили меня играть честно, не кричать, я играю честно. Честно вам скажу, сделано очень круто. Лес такой настоящий на вид. Я как будто реально в лесу, или смотрю кассету чью -то. Прикольно, если это просто перезаписано поверх чего-то домашнего видоса эротического. А, так очень круто, я перемещаюсь. Эротического, окей. Перемещаюсь, вот когда случаются эти затмения, я как будто в другом месте оказываюсь. Смотрите, там кто-то был. И там кто-то фонарик. Вот, 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 видите, вот, видите, вот, видите, вот, видите, вот, видите. Видите. Хорошая работа со звуком, молодцы. О, нет, это там. Ладно, 9 минут осталось. Пойдемте туда, где кричали. Судя по всему, кто-то там только что жестко проиграл эту игру, и придется ему начинать заново. Опять стрелка, опять стрелка. Мне, мне нужно сюда. Ну, я увидел обратно. стрелку. Я не дурак, я пойду в другую сторону. Ой, блин, перестаньте. Что с моей камерой? Опять самолет? Какой у тебя план игра? Такое ощущение? Такое ощущение. Как будто бы она спит. <смех> да, Садака я шла оказался по прав. Дела. Я не договорил свою ага. мысль, но я оказался прав. Игра специально <смех> ждет. <смех> да. Вау, <смех> 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 думал, что скримаки закончились, они не закончились. Да, причем один он чисто услышал, но не увидел. Да. Челюсть хрустнула у меня. Игра специально. Да как-то не так и все. Да? Он поэтому и говорит именно. Гулка кажется, потому что он говорит вот так вот, типа не повышая голос, и выходит только это, только низкие частоты. А обычный голос у него такой, типа высоких побольше. Но микрофон на высокий срабатывает... Странно, что в этой игре он на высокий срабатывает лучше. В жизни он на низкий работает гораздо эффективней. Ты серьезно? Мой выдох она восприняла как крик. Какого хрена? То есть я просто... Вот так я сделал. Черт, так Мы обидно. Просто такое уже видели. Каждый, я каждый забыла. бомбит на это говно в этой галимой игре. А ты говоришь, что я тебе могла когда помешать. Ты просто вдохнул и все. Да. И умер. Я пытался вот так вот говорить, и на это буквально после трех слов моего вот такого шепота она умирала. Я умирал. Я перестал шептать. Я стал просто тише говорить. Это больше фрустрацию вызывает у меня, чем что-либо. Хорошо, давайте попробуем еще раз. В этот раз мы даже не дышим. Надо пойти в другую сторону. Мы уже были там. Где магазин? А, смотрите, здесь есть вывеска. Так вот, я не договорил, что игра специально ждет, пока останется там минут пять чтобы как следует начать тебя пугать всякими паучками, жучками. Я не ожидал таких скримеров, если честно. Я думал, это путь просто с громким звуком. Тварь такая, прям на меня бежать. Вот чтобы надо было тебе еще и спасаться, и отбиваться, возможно. Нет, не отбиваться, просто спасаться. Так, там ферма, а там кладбище. Куда пойдем? Где может быть страшно? Ну, Верните, я же, ты будешь Тут надо просто я не ходить. Знаю, хомст, честно, не знаю. Ну ладно, неважно. Я же говорю, Короче, идем на ферму. Какое время начинает Но темнеть? Ну, по факту, ты когда пройдешь Почему все... начинает темнеть так быстро? Ну, все локации обойдешь. Обидно, что темнеет, Интересно, потому что лес выглядит и без того очень жутким. Вот реально, эта темнота ни к чему совсем. Так как ну, вот столько вот работы запись, над вот лет... Ну, вот это вот все, оно очень добавляет атмосферы. Сам он все. такой реалистичный и классный, что его можно просто как пресет уже продавать другим играм. Реально. Суперский лес. Сделан по всем законам леса. Явно чуваки пошли в лес и фоткали, фоткали вообще абсолютно все. Мы даже 3D сканы делали. Кто вы знаете, это, этот лес 3D скан. Возможно, это самый тихий видос, который я выкладывал на своем канале. Ага. Повозка. Это означает, что мы рядом с фермой. Это верный. А я думал, что это означает, что мы почти в Скайриме. Признак того, что ферма рядом. Вот ферма. Ну, это фермы трудно назвать, это просто старый всратый сарай. Здесь, конечно же, трупы висят. И трупы лежат. И всякие различные символы культистки. Это цветочек. Похоже на цветочек. Скорее Мне всего, показалось, нарисовал что это красивый с тюрьм. этими с как, укороченными ногами. Балерина с укороченными да, ногами. Такая, типа, та -та 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 -та.
Что же скажет, что же Настя скажет, когда увидит Форт Солис? А это что такое? Панчик. Трупы с бубами, Видимо, да, сегодня 8 трупы. марта. И все эти люди, висящие, Трубы тоже похожи на трупами. Панчики. Что происходит? Где я? Так должно быть? Я ничего не вижу. А, о. Ну все, вот теперь понеслась. А что так долго были помехи, интересно, погружалась? Я так понимаю, эти ребята не хотят пугать нас именно скримерами громкими. Они хотят, чтобы именно визуал в первую очередь нас напугал. Это дом фермера. Ой, боже мой, дома фермера всегда очень жуткие. А вот и тележка из супермаркета. Что, давайте зайдем в дом? Давайте зайдем, конечно же. Фермер дома? Тут скримаки, по-моему, какие-то были. Нет. Кажись, нет. Я хочу в дом к фермеру. Фермер к дому. О, боже мой, худо фермер Фермеры дрова там рубит. А, да это типичные его, ну, вот те самые обычные. Ну, триггеры там есть. По я не заметил каких-то именно вот конкретно связанных вот с вот этой фермой, я не заметил ни одного. Не, конкретно нет. О, собачка, как же, черт подери, жаль, что мы в дом не зашли. Вон, вон. Вон что-то светится. А, черт, это всего лишь стрелка. А где фонарь? Фонарь пытался сбить меня с пути. Я шел в ту сторону. Ой, кажется, мне птица в глаз влетела. Какое бывает. О, 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 хотя бы он нашел. Хоть кто-то нашел этот сраный колодец. Садакин колодец? Да, ты понимаешь, мне обидно. Я в него пытался заглядывать и умер просто из-за того, что выдохнул. Колодец. Тут, по-моему, все места это какие-то отсылки. Перестаньте. Это я на Садакин колодец. Звуки. Угу. Почему лес такой понимаешь, громкий вечно? У меня еще и она вылазила из него. Звуки. Почему лес такой громкий вечно? Это кто был? Мишка? Мышка. А, ну это просто вороны. Полетели наверх. Ничего страшного. Мишка тоже, в принципе, не страшно. Мишки это очень милые существа. Ну, он максимум и не смог бы заглянуть дальше. То есть он вот на него так посмотрит и все. Ну, я же говорю, у меня она, по-моему, из него прям вылазила. Или рядом с ним, ну, и, и шла от него. А, вспомните Винни-Пуха. Паддингтона. Паддингтон и винни -Пух очень добрые. Они ярые, ярые, яркие представители мишек. И панды, панды тоже очень добрые. Господи, я заблудился. Когда как? Временами добрые, а временами лучше их не трогать. Если ты будешь пытаться съесть мою дохлятину, которую я приберегла для себя... Твоя, доря... Твоя дохлятина, которую ты приберегла для себя, это я. Я не могу сам себя съесть. Как так? Ну блин, ну нет. Это был олень из будущего. Да, точно, олень из будущего. Он отомстил Юджину. Ну или хотел предупредить, что Юджин сейчас умрет. Если я просто вот так сделаю и все, то есть я должен молчать, просто молчать. Ладно, мы сделаем так. Сейчас микрофончик поближе себе подвину, чтобы я говорю вот так. Так, нормально, ребят? Мы с вами уже посмотрели ферму, мы посмотрели супермаркет. Давайте пойдем посмотрим кладбище. Ну, кстати, да, он видимо нас, он видимо это подзабыл. Всех скримеров, которые мы могли здесь ожидать, у меня именно победил скример. Он, а, видимо, а расстроился, нет. потому что игра такая нудятина, а ему заново ее проходить. Возможно. Понимаю. Потому что э, кого мы еще смотрели? Двоих, по-моему, кого-то. Мы, Джо... этой... мы смотрели Джохана и смотрели Беса. Я бы их это Беса... раздражала. А? Я бы их это раздражала. Да. Ну, не, у Джохана как-то проще, потому что он с Мормоком сидел, он не один был. А Беса, да, явно раздражала. У него еще и до 50 минут видос вышел, по-моему, почти. А, нет, вру, тоже на 30 чем-то минут. 35 где-то. А сосед курит. Мудак. Осуждай. Скримеров, которые мы могли здесь ожидать, у меня именно победил скример с оленем. Обычно как-то обидно. Очень обидно. Итак, 
Вы... Ну же мы исправили оплошность и добавили оленя из будущего. В этот момент начинает выключаться солнце. А это происходит. О, кладбище прям здесь рядом. Я думал, лес огромный. А тут все очень близко друг к другу. Чисто участок. Большой и все. Пойдемте на кладбище. Мне нравится, как он заворачивает. Я сейчас читаю книжку Кладбище домашних животных Стивена Кинга. Я когда-то в детстве смотрел фильм, меня он довольно-таки сильно напугал. Я никогда не читал книжку. И вот сейчас я решил ее почитать. Меня просто еще мне продали эту книжку. На самом деле, этой фразы, что сам Стивен Кинг считал, что она настолько жуткая, что он не хотел ее выпускать даже. И выпустил ее только из-за определенных обстоятельств, которые ему нужно было сделать. Мне нравится, как там лежит дерево прям в, этом, в надгробии. Которому нужно было решить, так скажем. Поэтому вот он ее и выпустил. Я такой, блин, ну, если вы уж так написали про книжку, то сто пудов ее надо почитать. Я лучше я читаю, я где-то на треть, я треть прочитал. Собственно, поэтому я и вспомнил о ней, потому что мы тоже на кладбище сейчас в лесу. Это человеческое кладбище, кстати, Интересно, большое. Интересно, он встретит? Надо потише говорить. Это экспрессия, Евгений, твоя здесь не нужна. Ты в лесу, и тебе опасность угрожает. А именно олени. Олени? Будьте прокляты, твари. Твари, которые приведут человечество к гибели. Вот что я думаю. Это все олени. Все могилы безымянные, кстати говоря. Словно могилы всех пассажиров того самолета. Мы же не знали, как их зовут, когда летели вместе с ними, правильно? И так все, в нашем сознании. Слушай, а правда оно большое? Я его не осматривал сильно. Рисовалась картина их погребения, что они все лежат в безымянных могилах. Жутко, жутко. Видите, 15. Все. Я ждал супер стремного визуала. Пока что самое жуткое было сейчас это женщина в белом. Господи, я от нее не стремонулся, а какой-то сраный. Я тревожит звук сирены. Я слышу звук сирены, такая, мм, среда. Что? О, в первую среду каждого месяца включали сирену. Ну, проверяли ее. Я же гражданской обороны занималась. Подкуплю себе наушники и куплю эту игру. Арти, она того не стоит, вот серьезно. Пожалей, она, она стоит 400 или 500 рублей и проходится реально за эти 18 минут. Контента в ней. Не, ну в принципе ее можно купить, пройти и рефанднуть. Все. Пока они ее не доделают и не сделают это нормой, ну нормальной и вообще игрой, не вижу вообще смысла ее покупать. Нахуй такие ранние доступы. И мне очень стыдно, если честно. Так, ну все, кладбище заканчивается. Идем в другую локацию. Не знаю, следующая локация какая может быть? Нам бы вернуться в тот самый перекресток, откуда мы начали, чтобы по следующему указателю пойти в другое место. О. Опа, оборотень. Видите, видите, осветилось только что что-то. Засветило. Хрена себе, как мы так взяли. Вот это я ориентируюсь в темном лесу. Вот это я мастер. Не, ну серьезно, у меня было тысяча вариантов пойти в любую другую сторону, а я пришел четко сюда. Каковы шансы? Опять олень. Слушай, а девка, по-моему, пропала у дерева приколотая. Ага, гребаный лось. В прошлый раз был олень, теперь это был а, это лось. Они хотели пойти на усиление, поняли свою тактику, что я боюсь парнокопытных. Но у меня иммунитет. Итак, пойдемте в хомстед. Вот сюда. Я ж хрекнул, как сучар. Боится парнокопытных. Понятно. А, я... Ой, кто там срет? Итак, пойдемте в хомстед. Вот сюда. Я... Ой, кто там срет? Сверху света. Где ли, что ли? Мертвые птицы, что ли? Я как бы стараюсь поглотить крик главным дыханием, но когда вот я так это вдохну... игра, э, это, учит людей встречать скримеры, как я, просто умирать внутри. Это должно куда-то деться, поэтому я аккуратно выдыхаю. Последнюю подлость, которую могут сейчас сделать разрабы, это внезапно мне дичайший, дичайший звук в наушники пустить, чтобы я просто дернулся от боли в ушах. Думаю, я сказал, что Юджин играет такой в ту же версию, что я играл, а возможно он 31 числа и играл, просто выложил через дней 5. Я не сделать должны это на последней минуте. Котик. Птица. Слушайте, иногда таймер замирает. 
Таймер замирает, пока я стою на месте. Я должен двигаться. Привет, котик. Заходим. Котик на него не зашипел. А он не Давайте все. Домой пришли. Интересно, это. Эти тыквы это типа под Хэллоуин просто добавили. Что тыквы немножечко, так скажем, смягчают. Он не заметил, что там 31 октября, видимо. Атмосферу. Потому что я сразу начинаю ожидать просто, что детишки всякие сейчас пойдут, будут петь песенки. Короче, нам нельзя останавливаться. Вот такое правило. Мы должны всегда двигаться. Всегда как много дверей. Здесь есть генерация рандомных событий внутри дома. Что если я буду просто вот так вот ходить? А если я подойду к стене? А, нет. Я думаю, если я буду упираться в стену и при этом жать вперед, будет ли работать таймер? Дом не таймер не работал. Они шарят, мою скорость, видимо. Интересно, а если я бегу? Если я спринт жму? Таймер идет быстрее? 7, 6, 5. Кто там смыл? Или что это? Кто-то ковыряется в сливном бачке. О, нет, о, нет. Жутко. Нет, пожалуйста. Заметь, что когда он был э, у фермерского дома, и там тоже попытался открыть дверь, тоже был звук с, это, стука. Ну да, стука или бега. Ин интересно, просто это совпадение или это, это так работает, что типа, когда ты пытаешься открыть дверь э, запертую, что там будет этот звук? Конкретно в этом месте и в доме, и, в, и на ферме это конкретно скрипт. Это так и работает. Mm -hmm. У меня шкомп к хоррору, у меня один скримак меня не испугал. Как чертов первый скримак в Outlast, я аж подпрыгнула и тихо умерла. О, Арти, тоже тихо умираться. Да. О, этот самый звук. Из проклятия. Да. Бежим отсюда. У нас вообще не было. Да, я его не слышал. Да, я немножечко сиранул чуть-чуть, когда эта штука рыгала мне в рот. Очень пронзительно. Рыгала в рот. Я хотел посоветовать какой-нибудь хоррор, но у меня из головы вылетели все страшные хорроры, которые действительно пугают в играх. Блин, это... Из-за того, что это, в принципе, видос довольно тихий, из-за игры это и атмосферы тоже, когда смотрим, начинаем как-то тише говорить. Ну да, возможно. Тише смеяться, тише умираться. Сильно и долго. О, точила. Да перестань. Почему моя камера неисправна? Какого хрена ты идешь в лес неисправно? О, садимся. Давайте мы возьмем эту фонарь. Закричала, проиграл. Давайте мы возьмем. А, ну да, наверное. А, или, хотя... или пиваса. А, по больше похоже на камеру, потому что, видишь, квадратный такой этот, как у камеры, типа, этот раздвинулся. Скорее всего, так насрать, Закричала, что проиграла, а Евгений молчит. Евгений не сыт. Хорошо, может, ну, поползло. Немножко окровавленная, мне показалось. Ну, конечно. С длинными волосами. Клишированная страшная девушка, вот это был. Аккуратно, Думаешь, чуть только что играет? я не сдал звук громкий. Мне захотелось Нет. сделать выдох. Не последний. Видите, он сразу на микрофоне сразу дает о себе знать, что Евгений, я тебе мониторю. Это бедный Евгений. Смотрите, как я прочитал. Их психологию. Естественно, они будут под самый конец игры меня пугать скримерами. Следующие будут скримеры, правда. Я не знаю, почему я не крикнул. То ли я настолько сильно хочу победить. Боже мой, да, 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 да. Да, где-то, где вот когда 7 минут, например, остается, они несколько скримаков подряд пускают, а когда ты думаешь, что они закончились, они еще один скримак пускают. Я заметила. Ну да. 
Теперь крики и звуки все громче и громче и более. Там под конец спам каждые 30 секунд. Интенсивно. Да, под конец Это они все спамят. напоминает мне игру Path. Вы из Англии, Юджин? Path. И так и просто пуф, как будто сам себя пристрелил. Я сказал Path и проиграл. Обидно, Есть когда ты враг? умираешь не из-за скримеров. В этой игре это мои собственные рассуждения. Блин, 6 минут. Единственный мой враг в этой игре это мои собственные рассуждения. Блин, 6 минут. Я должен пройти эту игру, я должен ее пройти. Давайте будем идти без остановки, чтобы, не дай бог, не дай бог, таймер не остановился. Хочется больше интересных находок в этом лесу. Говорят, что он огромен, значит мы должны пойти и убедиться в этом. Я буду просто жать вперед. Как-никак, мы знаем же, что это всего лишь игра, и карта здесь квадрат. Почти если я буду жить только вперед, то упрусь куда-то. Либо я вдруг осознаю, что меня просто телепортнуло. Я постараюсь вообще за всю игру до самого конца не отводить лицо в какую-либо сторону. Я буду смотреть только вперед на экран. Ну, иногда глаза поворачивать к вам. Как вам такая идея? Чтобы я не издал шума, ну, как бы... Чтобы честно играть. На самом деле, я и так себе усложню задачу. Я вынужден говорить с вами, друзья. По-хорошему, я должен просто брать и молчать. Как играл бы любой рядовой игрок. Да? Ну, хз. Ну, просто ну вообще, молчал, да, наверное. Все, в чем же сюжет этой игры? Единственное, что очевидно, это упал с самолета. У -у -у. Смотрите, кто-то обитает тут с фонариком. Олень, олень. Ты думаешь, что-нибудь получше? Ой. Упал. Птица упала. Вот я тоже спужав все этого лося. Сраного. Прям в лицо. Ага. Призрачный лось. Молодец, лось. Молодец, олень. Они все-таки сообразили что-то более изощренное. Просто мне в лоб побежали. Гады. Теперь я не знаю, отклонился я или нет. Скорее всего, да. Реально огромный лес. И ни хрена нет. А эта игра, этот лес, он в раннем доступе. Кабанчик. Кабан с фонариком. Это страшно. Если они уже научились фонариками пользоваться. Что нас ждет дальше, господи? Как только таймер отсчитает 10 минут, вот тогда начнется массированная бомбардировка с скримерами. Мне нравится его, это мертвые вот голые она, женщины, вот она, вот... его пугали О, меньше, нет. чем копытные. Угу. Есть одна мерзкая улова, вот она... О, нет, нет. Есть одна мерзкая уловочка, которую эта игра, которую эта игра использует. Бомбардируя меня всякими различными скримерами, она заставляет мой пульс учащаться. А когда мы... Она шла за ним. Дяденька, дяденька, вы кошелек потеряли. И у вас еще что-то из штанов выпало. Это, так, такая, это не мы... кошелек, это мое говно, да? да? Пульс учащается, я говорю, более экспрессивно. Больше дыхания, больше воздуха использую. Голосовые связки громче звук издают. Голос начинает дрожать, мне труднее его контролировать. Баба, которая шла позади меня, чуть меня не победила. Осталось 7 минут. Не кричать в этой игре. О, привет. Ты в порядке? Ты чё? У тебя голова есть. Не плачь. У многих и такого нет. Так вот, не кричать в этой да, игре, это как... Это, 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 и голова, и одежда, она плачет. У этой бедной женщины головы, ни одежды нет. Не кричать на аттракционах, когда ты едешь. На какой-нибудь стрёмной горке. Крик позволяет тебе выплеснуть эмоции и таким образом освободить себя от этого да, напряжения. Да, Здесь она просто... Растет, просто есть, копится. Во, 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 я же говорил, она вылазит оттуда. 
привет из звонка. Мне, значит, не, как не, не сказался. Это тоже. Кровь, 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 кровь. Очень много. Сделал вообще-то! Да. На той расчет. Ну, блин, не так обидно реально, когда ты умираешь конкретно от скримера. Это было бы... Это как раз прикольно. А когда ты умираешь от... Это обидно. Да. А -а -а, можно громко говорить хотя бы. Так. Не смейте грамм. Да, я знал, я правильно просчитал, что они будут просто самому концу самой трашты тварьские штуки делать со мной, и я умру. Темно. Эй. Что-то надолго темно стало. Меня чё, телепортнули, что ли, только что? Меня телепортнули, потому что я дошел до края. Эть? Ну что это там? О, как мы здесь оказались? А главное, где это мы оказались? Дом фермера. А, нет. Это что то другое. Или нет? Или чей это дом? Я его... Кажется, я не узнал. Игра Сначала я подумал, все. что это дом фермера оказалось. Mm -hmm. Нет. О, oh. миссис, не подскажете, как пройти? <звук> Забыл, что ли, что она орет? Если она далеко, она просто пропадает. Семь, восемь, два. <звук> Аж запрыгал. Семь, восемь, ладно. Что это? Что это? О, ну, это есть. склеп. Это Мы на кладбище. А, угу. Реально? Реально? Нет, не выключай свет. А, я умер. Я тоже немножечко такой просто такой. Знаешь, это вот это вот ощущение, когда выходишь из деревенского туалета, такого душного, жаркого лета, посрамши, такой румяный и вонючий, и тут, короче, сверху звери на тебя паук спускается такой перед тобой, ты такой, сука, вот оно было. И опять обратно в туалет бежать приходится, да? Не, уже все вышло, там уже нечего. Это было неплохо. По крайней мере, говно растеклось по моим жилам. Это, знаете, когда во время страха не адреналин в кровь впрыскивается, а сразу дерьмина. Так, ну ладно. Насеком... У них мало времени осталось. Хороший, хороший трюк. Интересно, найдет, а будет нормально проходить? Пустите. Не страшных. Насекомых. И как только ты расслабился, сразу бежит женщина с намерениями совершенно недружелюбными. И с половиной минуты ты чувствуешь зло, как я сейчас выиграю. Ох, я выиграю. Заметьте, я голову не увожу от микрофона. Игра должна заставить меня закричать. Не Тот получ... самый ублюдок, который должен был его напугать у туалета, вылез из туалета наружу. Получилось. Я твой труп на веревке шатал. Ой, тварь какая-то лезла. Тут 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 ползал? Всего лишь минута 30 секунд. 
Минуту 30 секунд этот кошмар закончится, да? Чу. Воздух к горлу подошел, главное не рыгнуть. Вот это я не помню женщин, по-моему. Она просто в лицо, она просто в лицо вбегала обычно. Да, да, в самолете. У кого-то видели у Джохана что ли? А, да и у Джохана и у Беса. Юджин. Паника присутствовала. Не знал, остановится она или нет, или будет идти до последнего на меня. А, сейчас будет после насекомых что-то жуткое, да? Я тебя раскусил, игра? Пауки не насекомые. Зря стараешься. 24 секунды. А он, не, он же не знает, что там еще. Да, он не знает, что там еще в конце будут. Последние секунды. Будет. Три. Два. Один. И это еще не все, Юджин. Еще не все. А дальше Свет. А дальше ты что? Почему игра не заканчивается? Главное, не говори громко. Я не знаю. Почему игра не заканчивается? Я... Я могу кричать! Я могу кричать! Я могу кричать! Туалетный Ладно. последний такой, отчаявшийся. Я могу да. кричать! Мы прошли эту игру. Конечно же, это всего лишь ранний доступ. А значит, игра будет дорабатываться. Я могу сказать, что это очень интересный концепт. Больше такого, больше Я поняла способ... вообще, почему я пугаюсь, я потому что... Ну, сейчас зафейлится, ну, сейчас зафейлится. Контролировать поведение игрока. Как была старая игра, Pine View Drive, называлась мы с вами давно... Не знаю, для меня в игре в хорроре еще очень страшно то, что ты умираешь и заново приходится... То, что у тебя есть шанс Спасибо за три месяца на пусть. Назар, Назар. На раз. Назаров. Но давно в нее играли, еще в 2014 году. И там она отслеживала, как ты мышкой дергаешь при скримере, насколько сильно, чтобы замерять уровень твоего испуга и паники. Соответственно, и у тебя отнимались хп от этого. Вот тут есть очень большой недочет в виде бери, того, что ты можешь просто... Вот ну, такой Спасибо звук сделать, если... То есть ты как бы не крикнул, а игра не понимает, что есть крик, она просто уровень громкости замеряет. То есть это любой пу или вот так задел и все. И ты как бы проиграл, что технически ты не закричал, ты просто не знаю дернулся не так. Но быть отец ну, подошел да, и мать подошла. Я, я надеюсь, что там какая-то ишка не рассетка что-то такое. А ты такой бум ударился, ну все, ты же не кричал, но подзатыльник получил, звук издал и все. То есть концепт неплохой, надо его хорошенько обмозговать ребятам, я думаю. И еще большая Им очень, проблема очень в том, что игра а, очень одноразовая. Стоит ее один раз пройти и как бы тебе уже вообще нет смысла в нее играть, просто абсолютно никакого. Это как проходное кино, знаете, ты посмотрел и больше никогда не вернешься и звучит так, как будто бы вот люди зря старались для меня лично. Всегда обидно. Я хочется, чтобы игры заставляли тебя поиграть в них еще раз, перепройти. Что не заставляли. Это, я думаю, правильнее будет сказать, чтобы тебя тянуло в них поиграть mm -hmm. еще. Потому что когда, тебе, когда меня игра заставляет что-то делать, я это не хочу делать. Вопросики на карте. А что там? Да да заставляет, я считаю. Скримеры слабоватые ну, здесь. Нет, заманивает. Ну, а когда у тебя, тебя атмосфера, ну, то, я, вопросики, да, я сказала, типа, про Ведьмака, но на самом деле в Ведьмаке атмосфера ебейшая, и там сама, сама игра очень интересная, поэтому тебе эти вопросики интересны. Здесь, на самом деле, были некоторые, да, были некоторые неплохие, но чисто психологически они не так хорошо работали. На меня, по крайней мере, может быть, другие люди просто срутся там в интернете, орут и не могут сдержаться. Да нет, Опять же, я знаю, что, возможно, вам было Если интереснее Джохан увидеть, как я прям пройти. закричу, и тогда вы будете там весело смотреть это видео. Но я не хотел нечестности, потому что игра дала вызов. 
типа, не закричишь, проиграешь. Я не закричал ни разу, проиграл раза четыре в итоге. Но я не кричал. Обычно я кричу в видосах, потому что, типа, реально стрёмно. Вот, допустим, в Iron Bark были страшные неожиданные скримеры, которые прям из меня крик вытаскивали. И тем более, что нету установки, что кричать нельзя. Из-за этого ты кричишь очень легко. Опять же, как бы даешь выплеск эмоциям, чтобы успокоиться потом. В этой игре старался как мог. В общем, мы победили, друзья. Что вы думаете об этой игре? Надеюсь, вам понравилось. Я хочу увидеть полноценный проект, когда он будет завершен. И, может быть, мы с вами в него тоже поиграем. Че я говорю тихо? Я могу говорить громко, так как... Ну да. Посмотрим, может быть, они что-то доделают, доработают, и это будет более вменяемо и интересно. Хотелось бы. Спасибо за просмотр. Увидимся.